मुल्तान है दो किलोमीटर जैदान एक सौ तेरह किलोमीटर यहाँ पर दाल बदीन के अंदर बिल्कुल साफ सुथरा ईरानी पेट्रोल आपको मिलता है ये दाल बदीन के बाहर बाहर से हम जा रहे हैं यहाँ पर ऐसे सोते हुए जाए सुकून के साथ और उसके बाद इस साइड पे ए लगा हुआ है ए सी ऑन कर दें ए सी ऑफ कर बिस्मिल्लाहमान रहीम लाखों करोड़ों दरुद उस्लाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर असल दोस्तों मैं हूँ और मोहम्मद और आप देख रहे हैं खान टीवी वी एक सौ दस इस टाइम जी हम अपने होटल के अंदर हैं और इस साइड पे हमारा कारवां ठहरा हुआ है जिस कारवां के ऊपर हम सफ़र करते हुए आए हैं तो हम बाई रोड ईरान जा रहे हैं सभी मैं आपको कारवां दिखा देता हूँ कारवां को हम यहीं पे ठहरा के जा रहे हैं सिक्योरिटी रीज़न की वजह से उन्होंने कहा कारवां को आप यहीं पे ठहरा दें तो हम गाड़ी के ऊपर सफ़र करते हैं तो अफ्तान बार्डर की तरफ तो कारवां आपको दिखा देता हूँ कि अंदर से कैसा बनाया हमने ये जी हमने अपना कारवां बनाया हुआ है आगे से सोजो की हमने गाड़ी लगाई हुई है दो मॉडल है पीछे ये पूरा का पूरा हमने कारवां खुद डिज़ाइन किया अच्छा जी ये है दरवाज़ा दरवाजे से हम अंदर चलते हैं और एक सिंक भी है जी ये देखें यहाँ से पानी भी आता है सही तरीके से मतलब हमने सारा सिस्टम किया होगा ये है जी मेन इंटरेस इस साइड पे वॉशरूम बनी हुई है ये वॉशरूम है जी ये इस साइड पे वॉशरूम कमोट और इस साइड पे सिंक और यहाँ पे नहाने के लिए जगह भी बनी हुई है ये देख रहे हैं जी और ये है जी पूरा का पूरा हमारा बेड सिस्टम और यहाँ पर बेड एक दो तीन चार मतलब ये कि पाँच छः बंदे आराम से यहाँ पर सो सकते हैं किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आती और ये है एल मतलब ये कि जनरेटर चलाएंगे तो यहाँ पर सब कुछ चल जाएगा वरना कहीं से बिजली मिल जाती है बिजली भी आप लगा सकते हैं जनरेटर भी हमारे पास अवेलेबल है पीछे डेढ़ टन का ए भी लगा हुआ है ये गर्मियों के अंदर गर्म भी नहीं होता बाहर एलमोनियम हमने लगाई हुई है इस्लामाबाद से हमारी फैमिली जो है ना यहाँ पर सफ़र करती हुई आई है पूरा बेड बना हुआ है अभी इसको हम सोफ़ा बना देते हैं ठीक है इसको सिंगल सिंगल बेड बना सकते हैं मतलब ये हम आपको करके दिखाते हैं थोड़ा सा सोफे बना देते हैं ये देखिए अच्छा इनके नीचे क्या है सामान रखा हुआ है हम ये देखिए ये सामान रखा हुआ है हमारा ये ड्रॉ बनी हुई है हाँ ये ड्रॉ जी से ये होगी बंद ये दरवाजे लगी हुई हैं अगर कुछ चीज़ रखने है। ये ये नीचे कैमरा हाँ इसके बाद ये देखें ये रजाइयाँ सब कुछ हमने इसके अंदर रखा हुआ है आप देखें आप अब ये सिंगल बेड बन गया है इस साइड पे अपना सिंगल सिंगल बेड बन गए और ये दो सोफे बन चुके हैं और देखें किस तरह खूबसूरत लग रहा है यहाँ से विंडो से भी आप देखते हुए जाए नज़ारे करते हुए जाए ये देखें यहाँ से भी आप देख सकते हैं विंडो है और इस साइड से भी आप देख सकते हैं ये देखें कि आप ऐसे सोते हुए जाएं सुकून के साथ और उसके बाद इस साइड पे एसी लगा हुआ है एसी ऑन कर दें एसी ऑफ कर दें मतलब जब गाड़ी चलती है तो ये वाला एसी आप ऑन कर सकते हैं ऑफ कर सकते हैं उसके अलावा जो जनरेटर नीचे रखा हुआ है जैसे भी आप कहीं पे ठहराते हैं जनरेटर ऑन कर दें डेढ़ टन का ए आप चला सकते हैं उसके ऊपर और सुकून दे तरीके से आप सफ़र करते हैं तकिया लगा के बैठे हुए ऐसे और यहाँ से विंडो के अंदर देखते हुए जाएँ क्या ही बात है मोटर होम का मज़ा ही अपना है मोटर होम के अंदर सफ़र करने का अंदर हमने म्यूज़िक का भी सिस्टम लगाया हुआ है सारा वीआईपी सिस्टम है अभी ये जो लाइटें हैं कुछ लाइटें जल रही हैं कुछ नहीं जल रही उसकी वजह ये है कि हमारे पास बाहर एक तार है हम कहीं पे पिन लगा दें स्विच लगा दें तो वहाँ की बिजली इसके अंदर पूरा आ जाती है और एल वगैरह भी साथ साथ चल रही होती है उसके साथ ही हम जनरेटर भी चला सकते हैं तो मतलब इन्जॉय करते हुए हम सफ़र करते हुए आए कोई सरीना होटल के अंदर अभी चलते हैं अंदर ये मोटर होम यहीं पर रुकेगा हम फिर रात के दो बजे तकरीबन मूव करेंगे कोयटा की कोयटा से तफ्तान की जाने तो अभी से खाना छाना खाते हैं होटल के अंदर ले आए हो ब्रदर ये बस ये आपके लिए अफगानी बोटी सीख कबाब अच्छा साथ में क्या अनार अनार का का जूस जूस लेते हैं ठीक है सही है ना पहले पहले अगवानी बोटी को यकीन माने कल मैंने खाई थी इतनी मुलायम थी जिसकी बन लाने ये देखे ये है 
कतरीना होटल कोयटा का तो इस होटल की ख़ास बात ये कि कोई चीज़ भी आपको तंग कर रही है तो वो चीज़ इस होटल के अंदर नहीं है मतलब आप इसकी लाइटें जो देखेंगे ना वो भी आपकी आँखों को सीधा नहीं पड़ती तो आ चुके हैं रूम के अंदर चलते हैं ये है जी हमारा रूम तो रूम के अंदर हम अपनी पैकिंग करते हैं और फिर चलते हैं सीधा तफ्तान पार्टर की तरफ और हमने आज ईरान की तरफ चले जाए हमने पिछली वीडियो के अंदर इस होटल के मुकम्मल डिटेल दिखाई थी अगर नहीं देखी तो आप पिछली वीडियो देख लीजिएगा लेकिन उससे पहले ये वीडियो हमारी वाच जरूर कर अच्छा जी खैरियत से तैयारी हो चुकी है और अब हम रवाना हो रहे हैं खैरियत से अच्छा जी पहुँच चुके हैं सामान हमारा आ चुका है जो है चेकआउट कर लिया है यहाँ से होटल से तो सीधा आप चल रहे हैं तफ्तान वाटर की तरफ अच्छा जी अपना हम जो है ना ये कारवा छोड़ के जा रहे हैं और इसे कराची की जानब हम भेज देंगे अपनी इस गाड़ी के ऊपर जा रहे हैं आगे सफ़र करते हैं और ये सामान के लिए हमने एक और गाड़ी मंगवा ली है और तीसरी गाड़ी वो वाली उसके अंदर हमने फैमिली को बिठा दिया रात के कुछ चार बजे का टाइम है और हम तफ्तान बार्डर के लिए निकल रहे हैं ये कोई सफ़र होगा हमारा तकरीबन जो है ना नौ घंटे का सफ़र होगा गाड़ियों के ऊपर देखें कोयटा के रोड देखें बिल्कुल खाली पड़े हैं सुनसान रोड है रात के चार बजे कोई बंदा ना बंदे की जात यहाँ पर कोयटा सिटी के अंदर पेट्रोल पंप दूसरे सस्ते वाले भी हैं ईरानी तेल के जो हैं और साथ ही ये जो है ना दोस्त पी एस पंप है तो हम वहाँ से पेट्रोल डलवा रहे हैं तो हमने कहा टैंकी अपनी फुल करवा लें उसके बाद फिर जो है ना सफ़र हमारा तवील है तो वो रस्ते में कहीं पे हमें डलवाना ना पड़ेगा डलवाना पड़ेगा तो फिर हमें रस्ते के अंदर पूरा ईरानी ही तेल मिलेगा अच्छा जी कोयटा का टोल टैक्स आ गया है पूरे रस्ते के अंदर तफ्ताम तक सिर्फ एक ही टोल टैक्स है उसके अलावा कोई टोल टैक्स नहीं है अच्छा जी कोयटा की एक ही टनल आती है यहाँ पर तो ये पूरे पहाड़ है पूरा खूबसूरत सा दिन को बड़ा खूबसूरत सा व्यू देखने को मिलता है यहाँ पे हमें खूबसूरत सी टनल बनी हुई है आगे पेंटिंग भी इन्होंने कर दी है ये देखें माशा आप टनल के अंदर जा रहे हैं जो ही आप सुरंग क्रॉस करते हैं कोयटा के बाद जो आती है फिर एफसी की एक चेक पोस्ट है वहाँ पर आपको रोका जाता है आपसे पूछा जाता है कि आप कहाँ जा रहे हैं और अगर ज़्यादा लोग हों तो फिर जो है ना कहा जाता है कि आप वो हम साहब से पूछ के बताएंगे ऐसे नहीं जाने देते तो वरना अदरवाइज अगर आपकी एक गाड़ी हो तो फिर आपको उसी वक्त कह देते हैं कि चलो आप, आप चले जाए जैसे बसें जाती हैं तो उसके आगे पीछे फ़ौज निगरानी करती है और वो बस फिर मूव करती है तफ्तान बार्डर की तरफ मतलब ये कि फौज उन्हें तहफ़ देती है इस पूरे एरिए के अंदर अच्छा जी दरिंगगढ़ एक शहर है वहाँ पर पहुँच चुके हैं हम वहाँ से दरिंगगढ़ शहर से होते हुए हम आगे की तरफ चल रहे हैं अच्छा जी सफ़र करते हुए तकरीबन दो घंटे हमें हो चुके हैं अभी साढ़े छः बज रहे हैं हम साढ़े चार बजे के निकले हुए हैं और दिन अभी आके निकला लेकिन सूरज अभी तक नहीं निकला रास्ते के अंदर बहुत सी चेक पोस्टें आई हैं और बहुत सी चेक पोस्टें इन थी मतलब वहाँ पे रोक रोक के हमें पूछा गया हमसे मैं उन सिपाहियों को दाद देता हूँ जो सर्दी के अंदर वो शाले पहन कर ठहरे हुए थे लेकिन जो है ना उनकी हिम्मत है कि वो सारे सारे रात इसी तरह ठहरे रहते हैं इस साइड पे जी नौ कुंडी के अंदर कैडेट कॉलेज भी बना हुआ है बहुत ही खूबसूरत सा बना हुआ है यहाँ के मकामी लोगों को और क्या चाहिए यार बस यहाँ के मकामी लोगों को चाहिए कि अपनी ज़मीनों को आबाद करें इर्द गिर्द जो ज़मीनें हैं उनके अंदर बोरिंग करें सोलर सिस्टम लगाएं फिर आपके अंदर खुशहाली देखते जाइए जहाँ जहाँ तक नज़र जाती है कोई आबादी नहीं है ए टू जेड ज़मीनें बंजर पड़ी हैं इस तरह की जी छोटी छोटी आबादियाँ छोटे छोटे गाँव आप कह सकते हैं ये अब आना शुरू हुए हैं और अभी तक ये भी बंद पड़े हैं साढ़े बजे का टाइम हो चुका है हम कोई 120, 110 की 130 की रफ्तार से जा रहे हैं तफ्तान बार्डर की तरफ यकीन माने मैंने इस रोड के ऊपर बाय रोड जो कन्वाई होती है बसों की उसके ऊपर भी सफ़र किया हुआ है वो यकीन माने 20 रफ की रफ्तार 30 की रफ्तार से वो कन्वाई चलती है उसके अंदर जितने भी ज़ायर बैठे होते हैं वो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में सफ़र कर रहे होते हैं ये जो आठ घंटे का सफ़र है वो चौबीस घंटे में जाके करते हैं खुदारा जो भी अफसरान की यहाँ पर ड्यूटी लगाई जाए उन कन्वाई को आगे मूव करने में तो उनको जल्दी से जल्दी फास्ट जो है ना मूव करवाया जाए साथ यहाँ पर कोई भी वॉशरूम का इंतज़ाम नहीं होता ये जी अहमद वाल के अंदर पहुँच चुके हैं ये भी एक छोटा सा 
something going. घर हमें जो है ना कच्चे नजर आ रहे हैं लेकिन रोड के ऊपर अभी यहाँ पर पक्की बनना शुरू हो गई हैं दुकानें वरना यहाँ पे रोड के ऊपर भी कच्चे होते थे तो अहमद वाल के लोगों जब भी आपके शहर से जायर इमाम हुसैन का काफिला गुजरे ना उनके ऊपर फूल की पत्तियाँ बरसाया करो क्योंकि वो हजरत मोहम्मद सल्लम के नवासे के रोजे पर जा रहे होते हैं तो आप जो है ना उनकी खिदमत करेंगे तो आप देखिएगा कि अल्लाह ताला आपको कितना अजर देता है ये जी अहमद वाल से हम निकलते हुए ये इस साइड पे जी रेल की पटड़ी भी मेरे ख्याल में साथ साथ हमारे सफ़र कर रही है एक दौर में ईरान से सामान आता था और पूरे पाकिस्तान के अंदर जाता था और पाकिस्तान से सामान जाता था ईरान के और तफ्तान तक जो है ना माल गाड़ी तो चलती चलती थी साथ पैसेंजर की गाड़ी भी चलती थी आप तफ्तान बार्डर तक रेल के ऊपर भी सफर कर सकते जी रोड ओवरहाल बेहतरीन बने हुए हैं पीछे कोई दो घंटे का जो हमने नोशकी तक सफर किया है उसके ऊपर तो न्यू रोड बना हुआ है कारपेट बना हुआ है लेकिन आगे भी कारपेट बना हुआ है लेकिन पहले का बना हुआ है लेकिन फिर भी आप गाड़ी को 130-40 तक आराम से लेके जा सकते हैं गाड़ी 140 सौ चालीस पे जा रही है लेकिन हमारी अगली गाड़ी वो 150 भी क्रॉस कर चुकी है अच्छा जी हम यहाँ पर इस मकाम पे एक दौर में जब बस के ऊपर आए थे तो हम दोपहर के बाद आए थे पहुंचे थे ठीक है ना यहाँ पे आप पहाड़ों को देखे बिल्कुल खड़े ब्लैक कलर के पहाड़ दूर से बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये पहाड़ माशा अच्छा जी ये दरख्त जो आ रहे हैं इनको मकामी जबान में टूला कहा जाता है टूला ठीक है ना अब इसका और कोई नाम है मुझे नहीं पता ये टूले के दरख्त है बेसिकली यहाँ के मकामी लोग इसे जो है ना बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं यहाँ उसके पत्ते मतलब तोड़ लेते हैं और वो जो है ना बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये देख ये बहुत से टूल्हे यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं माल चेक पोस्ट या मिल चेक पोस्ट का एरिया है वहाँ से हम गुजर रहे हैं इस टाइम जब ग्रीनरी आती है साइडों पे देखें कितना खूबसूरत लगता है यार रोड भी ठीक है ना कहीं कहीं पे मतलब लोगों ने खेती बाड़ी की भी है अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर खेती बाड़ी हो सकती है तो ये जितना भी एरिया रोडों के साइडों पर आता है जो इस साइड पर बंजर पड़ा है यहाँ पर भी खेती बाड़ी की जा सकती है लेकिन यहाँ के मकामी लोग क्यों नहीं करते यहाँ के मकामी लोगों को चाहिए कि खेती बाड़ी करें ताकि जो है ना वो अपने रेवेन्यू के साथ साथ मुल्क का भी फायदा कर सकें ये रोड माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है सामने बिल्कुल पहाड़ है स्टाइल देखें यार खड़ी चटाने ब्लैक कलर के ऐसे लगता है जैसे सुरमा सुरमा जो होता है ना आंखों में जो डलता है ये उसके पहाड़ इतना ब्लैक है मतलब रोडों के दोनों जानब आपको अब बंजर जमीन देखने को मिलती है अच्छा जी साढ़े तीन घंटे का सफर करने के बाद हम उस एरिया के अंदर पहुंचे हैं जहां पर रेत के टीले आपको देखने को मिलते हैं ये देखें रोड किनारे आप देखें रेत के टीले आपको नजर आना शुरू हो चुके हैं रेत के टीले ज्यादा होते जाएंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे अच्छा जी इस साइड पे आप देखें बड़े खूबसूरत खूबसूरत रकबे हैं और इस साइड पे भी देखें बिल्कुल सीधे पक्की जमीन जिसे आप कह सकते हैं ना वो है लेकिन यहाँ पर खैर आबाद है यकीन माने अगर ये एरिया इस तरह का रकबे पंजाब के अंदर पड़े होते तो लोगों ने सोलर सिस्टम के साथ जो है ना ड्रिप एरीगेशन करके इस पूरे रकबे को आबाद कर लिया अच्छा जी दाल बदीन के अंदर पहुंच चुके हैं इस पूरे रूट के अंदर नौ कुंडी दाल बदीन ये छोटे छुट छोटे इस तरह के शहर आते हैं मतलब जो थोड़े से बेहतर होते हैं ये दाल बदीन के बाहर बाहर से हम जा रहे हैं इस टाइम ठीक है ये आप कह सकते हैं बाईपास दाल बदीन का कि सीधा जाए तो शहर के अंदर हम चले जाएंगे दाल बदीन के ये यहाँ पे अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो ट्रेवल कर रहे हो तो आपको कहीं रुकना भी हो तो फिर कोशिश करें कि आर्मी चेक पोस्ट जो हो वहाँ पर जाके रुकें क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सेफ है अगर आप लड़के हैं तो फिर तो आपका कोई मसला नहीं है अगर आपके साथ फैमिली हो तो मेरे मुताबिक आप आर्मी चेक पोस्ट के ऊपर जा कर तो अभी फिलहाल हम भी आर्मी चेक पोस्ट के ऊपर थोड़ी देर स्टे करते हैं उसके बाद ही हम आगे सफ़र कंटिन्यू जारी करेंगे ये है जी आर्मी चेक पोस्ट अच्छा जी दाल बदीन के अंदर आर्मी हेड ऑफिस के अंदर गए हम हमने यहाँ पे स्टे भी किया और आर्मी के नौजवानों ने इस्तकबाल भी किया 
और फिर साथ उन्होंने हमें खाना भी खिलाया तो हमने तो कुछ सोचा था भाई थोड़ी देर के लिए हमारे साथ फैमिली है थोड़ा स्टे कर लेते हैं रास्ते के अंदर कोई ऐसा होटल नहीं आता जिसके ऊपर बंदा फैमिली समेत जाके स्टे कर मेजर साहब ने ये मैसेज दिया है कि उन्होंने अपने रवैये के साथ कि जब भी आपको कोई मुश्किल दरपेश आए तो आर्मी को ज़रूर याद कर लेना ये जो दाल बदीन का पूरा का पूरा शहर है बाईपास है जहाँ से हम गुजर रहे हैं इस टाइम ये डिस्ट्रिक्ट चागी में आता है लेकिन सारे ऑफिस डिस्ट्रिक्ट चागी के जितने भी हैं वो दाल बदीन के अंदर ही आपको देखने को मिलते हैं और यहाँ पर हर तरफ रौनक मेला लगा हुआ है बाजार सजे हुए हैं बिल्कुल जैसे लगता है कि आप किसी बड़े शहर में बलोचिस्तान के आ गए हो यहाँ पर पहुँच चुके हैं ये माशाला ए क्वालिटी का पेट्रोल है हमारे पास और ये डेढ़ सौ रुपये लीटर दिया जा रहा है ये कितना डाला बीस लीटर एक कैन एक बीस का फुल हाँ, हाँ, फुल पंजाब वाली साइड पे दो सौ चौरासी रुपये लीटर है यहाँ पर डेढ़ सौ रुपये लीटर मिलता है आपको ईरानी तेल साथ ईरान का बॉर्डर लगता है इसी वजह से यहाँ पूरे एरिया के अंदर ईरानी तेल ही मिलेगा आपको दूसरा मिलता ही नहीं पेट्रोल आ चुका है और उसके बाद जो है ना हम गाड़ी के अंदर डाल रहे हैं पेट्रोल डाल रहे हैं हम डेढ़ सौ रुपये के हिसाब से यहाँ पे जितने भी मतलब एरिया है डेढ़ सौ रुपये के हिसाब से आपको मिल जाता है पेट्रोल लेकिन पेट्रोल यहाँ पर मतलब वीआईपी तरीके से साफ वीआईपी मतलब ये कि आगे जो जो मूव होता है वैसे वैसे कचरा फिर शामिल होता जाता है यहाँ पर दाल बदीन के अंदर बिल्कुल साफ सुथरा ईरानी पेट्रोल आपको मिल अच्छा जी छः हज़ार हमारी गाड़ी ने दाल बदीन तक पेट्रोल पिया है मतलब यहाँ ईरानी पेट्रोल हमें सस्ता मिल गया जिसकी वजह से फिर छः हज़ार का लगा हमारा मतलब गाड़ी के ऊपर और आपके सामने स्पीड थी 140 से 150 तक की स्पीड भी हमने इस रोड के ऊपर ली है तो खैर अब हम तफ्तान की तरफ सफ़र कर रहे हैं व दुआ करें कि हमारा बार्डर खैर खुशी के साथ पार हो जाए और उसके बाद यहाँ पे मैंने देखा है कि कपास लोगों के पास होती है कपास कहीं कहीं उगाई भी होती है लोगों ने वो फिर मूव करते करते महंगी हो जाती है लेकिन यहाँ पर मार्केट बहुत सस्ती है क्योंकि यहाँ पर काटन फैक्ट्री कोई नहीं लगी हुई इस एरिए का ये सोलर प्लेटें लेके आ रहा है गाड़ी वाला ईरान से ये देखें ये डीजल लेके आ रहे हैं हम कहें कि यार इस एरिए के अंदर क्यों आ रहा है अब पंजाब से यहाँ तक डीजल या पेट्रोल हम मंगवाते हैं ना तो वो जैर सी बात है इन लोगों को तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा और इन लोगों का कोई रोज़गार का सिस्टम ही नहीं है आप यहाँ पे आपके पास ज़मीनें बहुत सारी पड़ी हैं जो बंजर पड़ी हैं आप उनके ऊपर खेती बाड़ी करना शुरू कर दें तो मैं कहता हूँ कि पंजाब के अंदर जितने लोग रह रहे हैं ये सिंध के अंदर जितने लोग रह रहे हैं उनसे भी ज़्यादा आप लोग अमीर होंगे क्योंकि यहाँ पर आपके पास रकबे बेबहार हैं तफ्तान से अभी भी दो किलोमीटर के फासले पर हैं लेकिन यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है आप देखें तो दूर दूर तक आपको मेरे मुताबिक एक तपती हुई सहरा नज़र आती है दूर दूर तक कोई दरख्त आपको देखने को नहीं मिलता पूरे एरिए के बंजर ज़मीन और उसके बाद कोई दरख्त नहीं जिसकी वजह से यहाँ पर अच्छा खासा टम्परेचर है लेकिन गर्मियों के अंदर यहाँ पर इक्यावन सेंटीग्रेड तक भी टम्परेचर चला जाता है कोयटा के अंदर सर्दी थी लेकिन यहाँ पर इस टाइम भी अच्छी खासी गर्मी है हमारा आप ए चल रहे हैं अच्छा जी यक मच के अंदर आ चुकी हैं ये एक छोटा सा कस्बा कह लें ज़िला कह लें शहर कह लें कुछ भी कह लें विलेज कह लें ये यक मच का एरिया है यहाँ पर खजूर जो लगाई हुई हैं बड़ी खूबसूरत लग रही हैं यहाँ पर भी अक्सरियत लोगों का आप बिजनेस जो है ना वो डीजल के साथ वस्ता देखेंगे मतलब ये कि यहाँ पर आपको डीजल की बहुत सी गाड़ियाँ दुकानों के आगे बहुत सारे टैंक रखे हुए आपको भी नज़र आएँगे ये देखिए ये जितने भी नीले कलर के आपको डाले नजर आते हैं ये सारे के सारे ईरानी डाले हैं तो और यहाँ पर आपको शॉप्स के ऊपर जो आप परचून की शॉप होती हैं उनके ऊपर भी जाएंगे तो वहाँ पर भी पूरी ए टू जेड चीजें ईरानी पड़ी होंगी क्योंकि कोयटा बहुत दूर है ईरान का बॉर्डर बिल्कुल करीब है तो ये सीन है इस साइड पे देखे रोड के दोनों जान ही देखे तो आपको ड्रम ही ड्रम नजर आएंगे यहाँ की एक खास बात है लोगों ने अपनी दुकानें रोड से बहुत दूर बनाई हुई हैं और उसके बाद उसके आगे डीजल के ड्रम वगैरह रखे हुए हैं मतलब दुकानें बहुत दूर है रोड से देखें दुकानें कितने फासले पर इस साइड पे देखें या इस साइड पे देखें तो दुकाने बहुत दूर है रोड से तो जी ये रोड एन फोर्टी कहलाता है तो इस रोड के ऊपर आप देखते जाए सिर्फ डीजल की गाड़ियाँ ही नजर आएंगी इसके अलावा आपको 
या हमारी गाड़ियाँ नजर आएंगी या और कुछ नजर ही नहीं आएगा ये तीन गाड़ियाँ आगे हैं जी ये तीनों की तीनों डीजल की गाड़ियाँ अच्छा एक दौर में मैं आया था तो ये रोड उस वक्त टूटा फूटा हुआ था यकीन माने मतलब हालत खराब थी अब 100 किलोमीटर सिर्फ तफ्तान रह रहा है और 90 फीसद रोड वीआईपी है मतलब आप 150-60 के ऊपर भी गाड़ी आराम से लेके जा सकते हैं 160 के ऊपर गाड़ी चल रही है हम जाएंगे तो तफ्तान बॉर्डर का एरिया आ जाएगा इस साइड पे लेकिन इस साइड पे ईरान की तरफ जाती है गाड़ियाँ जो डीजल उठा सामने जी रेत के जो है ना आपको पहाड़ नजर आते हैं देखिए जी रेत के आपको पहाड़ नजर आ रहे हैं हवा के साथ रेत इकट्ठी होती है पहाड़ इस तरह का था जी लेकिन हवा चलती रही यहाँ पे जहाँ घरों के साथ भी इसी तरह रेत आ जाती है ये देखें ये देखें और रोड पूरा का पूरा आधा जो है ना रेत ने ही रोक के रख लिया ये देखे रेत ही रेत सेंटर में रोड तक आई पड़ी होती है अच्छा जी तफ्तान के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं तक वो पचास किलोमीटर का सफर रह रहा होगा यहाँ पर इंटरनेट तो बिल्कुल नहीं चलता दूर दूर तक कोई आबादी भी नहीं होती बिल्कुल वीरान ही ही आ रही है पीछे से और यहाँ पर इकतीस सेंटीग्रेड टेम्परेचर है हालांकि पूरे पाकिस्तान के अंदर सर्दी है लेकिन यहाँ पे गर्मी आपको महसूस होती है अच्छा जी एक पे गाड़ी जा रही है वीरान इतना रोड है कि एक पे गाड़ी चला के जा रहे हैं रोड माशा भी आई जैसे आपको पता है ना कोयटा से लेकर यहाँ तक कोई दस फीसद रोड आपको खराब मिलेगा तो मिलेगा वरना नब्बे फीसद रोड बिल्कुल वीआईपी है ये देखें जी वीरान जमीन वीरान जगहों पर ये पुराने दौर की कोई चौकी थी वो पीछे न्यू चौकी बनी हुई थी सबर भी नहीं कर सकते कि इस जगह के ऊपर कोई रह भी सकता है मतलब तो इतनी गर्मी हुई और दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है ठीक है ये तफ्तान से चालीस किलोमीटर पहले की मैं बात करूँ यहाँ पर भी फौज की चौकी बनी हुई क्या ही बात ये गैस आ रही है जी ईरान से तफ्तान सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है तफ्तान शुरू होने वाला है तो उससे पहले एक चेक पोस्ट आती है तो अभी देखते हैं कि उस चेक पोस्ट के ऊपर हमें रोकते हैं नहीं रोकते रोकते हैं तो क्या कहते हैं वो भी आपको बताएंगे इस चेक पोस्ट पर किसी ने नहीं रोका हमें सुकून से हम आ गए पहुंच चुके हैं यहाँ पर है दो किलोमीटर जैदान 113 किलोमीटर तो हमने जाना है जैदान सामने बिल्कुल आपको बॉर्डर नजर आता है ये पूरा का पूरा तफ्तान का एरिया है वेरी नाइस ये जी तफ्तान का एरिया है पूरा का पूरा और उसके बाद इस साइड पे कंटेनर ही कंटेनर आपको नजर आते हैं सारा उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी छोटी सी वीडियो बहुत पसंद आई होगी इस वीडियो को बड़ी मेहनत से बनाया लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिए अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो इसी जगह से शुरू करेंगे तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा अल्लाह हाफि